ഓം ശാന്തി പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ എന്നോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരാണ് എന്തിനും ഏതിനും എന്നെ വിമർശനാത്മകമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോടെ അല്ലാതെ കാണാത്തവരാണ് ഒരിക്കലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുടെ കൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ മാത്രമുള്ള ആളുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതാക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതാക്കും ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അധികാരി നമ്മളാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മുടെ ചിന്താധാരേനെ സ്വാധീനിക്കാനോ നമ്മുടെ സന്തോഷവും നമ്മുടെ ദുഃഖവും അവർക്കില്ലാതാക്കാനോ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കാനും ആർക്കും ആവില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം എൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധികാരം അത് നമുക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ സ്വയം ഞാൻ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ മേലെ എനിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് അഥവാ എന്ത് ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധവാനാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിമോട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് റിമോട്ട് കണ്ട്രോൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ടി വി ആണെങ്കിൽ ആ ചാനൽ കാണാനിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു അത് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊരു പക്ഷേ കോമഡി ഷോ ആയിരിക്കാം എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ തമാശ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് മാറ്റി ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം പാട്ടായിരിക്കാം ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റി ഏത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചാനലാണോ അത് ടി വിയെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചക്കാരന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിലൂടെ ചിരി വേണോ സന്തോഷം വേണോ കരയണോ പാടണോ അതോ ഡാൻസ് കളിക്കണോ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചിരിക്ക് അവരാണ് ആധാരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് എന്നർത്ഥം ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ മനുഷ്യജീവികളാണ് വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരദാനമായിക്കൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും സംസ്കാരവുമുള്ളവരാണ് സ്വന്തം ചിന്തകൾ എന്തെന്ന് വേണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ അറിയാൻ മനനം ചെയ്യാൻ എല്ലാം കഴിവുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് സ്വയം അറിവ് ഞാൻ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ എൻ്റെ മനസ്സിലെന്ത് ചിന്തകൾ എന്ന് നടക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാതെ മറ്റാരുടെയോ കയ്യിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ വിമർശിക്കുന്നു ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു അവർ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നു ഐ എം സോ ഹാപ്പി അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മോശം എന്ന് പറയുന്നു ഡള്ളായി അവർ നിങ്ങൾ നല്ലവരെന്ന് പറയുന്നു എനർജറ്റിക്കായി ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിമോട്ട് മറ്റുള്ള അവരുടെ കയ്യിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി അവരല്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഫ്രീഡത്തിൽ ഒരാൾ കൈകടത്താൻ നോക്കിയാൽ ഇതെൻ്റെ ഫ്രീഡാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളതായിട്ടുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഈ സ്ഥൂലമായിരിക്കുന്ന നടക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം താമസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് നമ്മൾ മാനിക്കുമ്പോഴും ഇമോഷണലി നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റായിട്ട് ഇപ്പോഴും പരതന്ത്രാണ് എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി ഐ ആം ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് അവരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇമോഷണലായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സഹിക്കാനായില്ല അവരെന്നെ കുറിച്ച് നന്നായി പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് ചാർജ്ഡായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ മീൻസ് ഇമോഷണലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇമോഷണലി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണോ വൈകാരികമായിരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ നേടുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് മേലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുള്ളതാണ് അവർ നിങ്ങളോട് മോശമായി പെരുമാറണു നന്നായി പെരുമാറണു അത് അവരുടെ ഫ്രീഡമാണ് പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം അത് എൻ്റെ ഫ്രീഡാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ വഴക്ക് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന
ഇയാൾ എന്തെന്നാ ഈ പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുക അതല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്കൊരു ഭാവം ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നതല്ല കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇമോഷണലി വീക്കാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് കരുതി എന്തും ചെയ്ത് എങ്ങനെയും നടക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്ത് ശരിയാണെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അഥവാ ആത്മ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് യഥാർത്ഥ ആത്മ അഭിമാനിയാണോ അവരെ ഒരിക്കലും തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം ഞാൻ വിഷമിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന മനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് തികച്ചും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ മേലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അധികാരിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു നമ്മൾ തോറ്റാൽ നമ്മൾ തോറ്റു എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ ജയിച്ചാൽ ഞാൻ ജയിച്ചു ചിന്തകളിൽ തോറ്റാൽ ഞാൻ തോറ്റു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ ആധാരം മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യവഹാരമല്ല അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ ഉത്തരവാദി മറ്റുള്ളവരല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതല്ല അതെനിക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ചിന്തിക്കൂ എന്ന ദൃഢ നിശ്ചയമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തും മാറിയേക്കാം ഒരു പക്ഷെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ധനനഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം ലോകം അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളിലൂടെ തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള കാലഘട്ടം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസം ഉണ്ടായേക്കാം ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന പ്രയാസം ഉണ്ടായേക്കാം മാനവും അപമാനവും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു നാടകത്തിൽ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കും പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനെ പോലെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഞാൻ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊരു ചെറിയ പോസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് പോസ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു കുത്തും കോമയും എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ പറയും പോലെ ഒരു പോസ് ഇട്ട ശേഷം ഈ സമയം ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ആ ഒരു വിഡ്രോവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻസിനോട് അഥവാ മോശമായി പെരുന്ന ആളുകളോട് അവരുടെ പ്രഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്ത നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന് നല്ല പ്രതികരണത്തിന് കാഴ്ചവെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്വന്തം മനസ്സിൻ്റെ മേലെ കൺട്രോളിംഗ് കൊണ്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ലോകം എത്ര തന്നെ മോശമായാലും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തന്നെ മോശമായ ആളുകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും സാഹചര്യങ്ങൾ സുഖമോ ദുഃഖമോ മാറി മറിഞ്ഞ് വന്നാലും ആരോഗ്യമോ അനാരോഗ്യമോ വന്നാലും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുന്ന ദിവസമോ നിന്ദിക്കുന്ന ദിവസമോ വന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്തകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനതായിട്ടുള്ള കല സ്വന്തമാക്കിയാൽ എല്ലാ നല്ലതിൽ എത്തൂ എല്ലാ നല്ല അനുഭവങ്ങളെ ആകൂ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നേടാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റെടുക്കാനും വേണ്ടി ഇന്ന് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവരുടെ പെരുമാറ്റം എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ആധാരമല്ല അവരുടെ സന്തോഷം എൻ്റെ ചിന്തകളുടെ ആധാരമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതെന്തോ അത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഓം ശാന്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കൂടാതെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലയേറിയതാണ് അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഏവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി